Maar weinig Brabanders gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst zal over een kleine twee weken een historisch dieptepunt bereiken. Blijkt uit een peiling van Maurice de Hond, die die heeft gedaan in opdracht van Omroep Brabant. De hoofdpunten, meer dan de helft van de kiezers komt niet opdagen. De lokale partijen die gaan scoren en PvdA en VVD verliezen. Bij mij in de studio is Jan Walen. Ja Jan, veel kiezers blijven dus thuis. Ja, als je naar de opkomstpercentages kijkt, vier jaar geleden ging nog net iets meer dan de helft van de mensen stemmen. Maar dat zal nu anders zijn, want in 2014 hebben maar 45% van de mensen het plan om naar het uh, stembureau te gaan. En waarom wij zo weinig warm lopen voor die gemeenteraadsverkiezingen, daar heeft onderzoeker Maurice de Hond wel een verklaring voor. Nou, in het algemeen, de gemeenteraadsverkiezingen zijn voor veel kiezers eigenlijk heel onduidelijk omdat ze vaak ook niet eens weten wie zit er nou in het gemeentebestuur. Laat staan dat ze het gevoel hebben als ik dit stem dan krijg ik dit gemeentebestuur. En als ik dat stem krijg ik dat gemeentebestuur. Zelfs dat is onduidelijk. Dus wat is precies de invloed van je stem? En uh, in Brabant, ja, daar is blijkbaar de politieke interesse nog wat lager dan in, de, dan in het gemiddelde van Nederland. Ja Jan, nu zegt Maurice de Hond ook dat lokale partijen gaan winnen. Ja, en die doen het eigenlijk altijd al heel goed in Brabant. Maar ze gaan het nu nog beter doen. Kijk maar, 40% van de Brabanders, 2 van de 5 Brabanders gaat op een lokale partij stemmen. Dat is een winst van 6%. En dat gaat dan onder andere ten koste van het CDA, die 3% verliezen en op 14 uitkomen. Maar het CDA is de laatste tijd wat aan het stijgen in de peilingen, dus die zouden hun verlies wellicht wat kunnen beperken. Dat zal niet gelden voor de Partij van de Arbeid, die verliest 4% van de stemmen en ook de VVD verliest 4% van de stemmen. De SP doet het beter, die gaat 3% winnen, wordt net zo groot als de Partij van de Arbeid en D66 zal zelfs groter worden dan de Partij van de Arbeid met 9%. GroenLinks die, uh, levert een procentje in en de overige partijen komen samen op 6% uit in Brabant. Nou, als je het nog even samenvat, vooral de lokale die winnen dus ten koste van vooral VVD en Partij van de Arbeid. Landelijke thema's spelen een hoofdrol bij de gemeenteraadsverkiezingen. Kennelijk wil de kiezer uh, de Partij van de Arbeid en de VVD straffen voor het in hun ogen falende kabinetsbeleid. Ja, het is een soort afrekening en die afrekening kan dan betekenen dat je of een andere landelijke partij stemt, dat zou bijvoorbeeld het CDA kunnen zijn of de SP of D66, maar wat je ook ziet is dat, de land, dat een lokale partij ook een beetje een soort gevoel is van tegen dat wat er landelijk gebeurt, dat kan ik dan vervolgens lokaal uiten door op een lokale partij te stemmen. Ja, Jan, blijven het peilingen. Hoe betrouwbaar zijn deze cijfers? Nou, de trends die zullen wel zo blijven, maar er kan hier en daar nog wel een procentje verschuiven. Het komt onder andere omdat een heleboel Brabanders nog niet weten of ze überhaupt gaan stemmen. Laat staan dat ze weten op welke partij ze zullen gaan stemmen. En dan is er ook nog wel een beetje onduidelijkheid over de PVV-stemmer. Bij de Tweede Kamerverkiezingen, twee jaar geleden, stemde 14% van de mensen in onze provincie op de PVV. Maar die partij doet nu nergens in Brabant mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ja, dan is de vraag, waar blijven die PVV-stemmers? Gaan die naar een andere partij of blijven ze gewoon thuis? Goed, en dat weten we dan 19 maart als de verkiezingen zijn. Dankjewel, Jan Walen.